Uma área na zona leste de Ribeirão se tornou depósito de lixo e entulho a céu aberto. O problema incomoda moradores da região devido ao mau cheiro e o risco de proliferação de animais peçonhentos e insetos. A rua sem saída acumula lixo doméstico, restos de construção civil e de podas de árvores. A área onde todos esses itens são encontrados fica na zona leste de Ribeirão Preto, vizinha ao Parque Curupira. Uma das consequências dessa sujeira são as queimadas. Muitas pessoas colocam fogo com a ideia de limpar o terreno. E o fogo passa a não ter controle, atinge, como você mesmo falou, uma área extensa e nada pode ser feito. Nós estamos falando de um contrassenso tão grande que se refere a um parque que visa proporcionar uma qualidade de vida de saúde para a população, sendo constantemente uh, sofrendo esse risco eminente. De acordo com o seu José Francisco, o acúmulo de resíduos gera mau cheiro no bairro. Ele também reclama dos animais que são atraídos pelo lixo. O risco à saúde pública fica evidente com tantos recipientes que podem, inclusive, acumular água e servir de criadouro para o mosquito Aedes aegypti. O depósito de todo esse entulho na área ainda pode agravar os efeitos das enchentes, já que o material ocupa as bocas de lobo e margeia o córrego dos catetos. No período das cheias, a água não vai ter por onde escoar. Eu qualifico que... A população tem um grau de irresponsabilidade muito grande nesse processo todo, porque eu vejo que ela transfere o problema. O lixo que está na frente da casa dela, ou o resto de construção, tudo, ela simplesmente tirando da frente da sua casa, ou dentro da sua casa, ela está resolvendo. Então, para, ao meu ver, na população ela está simplesmente falando, ó, oh, meu problema está resolvido, joga em outro lugar. O problema passa a ser do outro. E o um trabalho de educação é o que falta em Ribeirão Preto, segundo esse professor de Direito Ambiental. Jaime destaca que a ausência de fiscalização apenas contribui com esse tipo de ação. A questão do descarte, ela já vem acontecendo há muito tempo e é uma questão primordial para a administração cuidar, né? Porque não adianta você só ter ali lugares para fazer os descartes se você não conscientizar a população, se você não tiver políticas públicas. E o que a gente vê neste caso em específico é que qualquer área nova, qualquer rua que se abre, qualquer bairro que se constrói, a população acaba de uma forma muito negligente descartando em áreas que não poderiam ser descartadas. Mas o poder público também não fiscaliza, não sinaliza, não dá aí é, instruções para que isso não seja feito. Então, políticas públicas públicas e conscientização sempre. Ximena Osório para o Jornal da Clube. A Coordenadoria de Limpeza Urbana informou que vai realizar o recolhimento do material em breve.